Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les quiero compartir uno de los testimonios más completos, reveladores y emotivos sobre las apariciones de la Virgen María de Međugorje. Se trata de un testimonio en el que la vidente María explica detalladamente una serie de temas, enseñanzas y revelaciones de la Gospa sobre cómo alcanzar la conversión y vivir la plenitud de la santidad. Para explicar este tema, María usa como referencia la propia experiencia de los seis videntes, desde el inicio de las apariciones hasta el día de hoy, argumentando paso a paso cómo la Virgen María les fue inculcando los fundamentos de la conversión y la vida en santidad, exhortándolos a la oración y a actos de ofrecimiento espiritual. En este testimonio, María hablará también de la preeminencia del Papa Juan Pablo II, su relación con Međugorje y algunas enseñanzas y anécdotas de este santo sacerdote, al igual que increíbles anécdotas con el Padre Slavko, quien ha sido la única persona nombrada con nombre propio por la Virgen María de Međugorje en estos 40 años de apariciones. Queridos hermanos, me han notificado que el día de hoy me toca a mí dar mi propio testimonio. Y a través de mi testimonio, tengo la intención de poderlos hacer enamorar un poco más de la Santísima Virgen María. Empezando por eso que la Virgen María hizo con nosotros desde aquel 24 de junio del año 1981 en el contexto de su primera aparición. La Virgen María se nos apareció allí en ese lugar que hoy conocemos como Colina de las Apariciones, pero que en aquel momento lo conocíamos simplemente como el Monte Potbordo. Desde ese momento la Virgen María tomó nuestros corazones, nuestras vidas, y nos empezó a inculcar la importancia de la oración, de orar junto a ella. La Virgen María no solamente tomó nuestras vidas, sino también nuestras familias, nuestra parroquia, y empezó a guiarnos y empezó a enfocarnos hacia un camino en el cual nosotros empezamos a vivir cosas muy especiales de la mano de ella. Y en ese momento fue muy difícil para nosotros, especialmente por el contexto del régimen yugoslavo, de su opresión, que nos resultaba difícil poder seguir abiertamente las enseñanzas de la Virgen María. Recuerdo que en aquella época ya en los noticiarios, en las noticias, en la televisión, empezaban a aparecer las primeras referencias que decía que en un pequeño pueblo de Bosnia llamado Međugorje, a seis niños se les aparece presuntamente la Virgen María. Recordemos que en esa década de 1981 era muy distinto a hoy en día, no había medios de difusión masiva, era la televisión el medio que más hacía llegar información y comunicaba a la mayoría de las personas. Entonces, imagínense en ese momento cuando muchas personas vieron esa noticia por la televisión de que a seis niños o seis jóvenes se les aparecía la Virgen María, al día siguiente vino una gran marea de gente. Y eso también trajo un efecto adverso, y es que mucha gente que pensaba que se, tratara, se tratase de una broma empezó a través de todo tipo de métodos a tratar de intimidarnos para hacernos retractar. De hecho, el régimen yugoslavo pensaba que todo esto se trataba de un conato de revolución o de algún tipo de manipulación para desestabilizar el régimen. Entonces empezaron a militarizar la zona, empezaron a prohibir que las personas visitaran la parroquia, visitaran la iglesia, también empezaron a impedir que las personas subieran hasta la cima del monte Potbordo, Incluso a nosotros mismos como videntes nos prohibieron subir hasta la colina de las apariciones. De hecho, en una ocasión cuando la Virgen María nos dijo, vayan a la iglesia que allí estarán protegidos, nosotros no entendíamos porque sabíamos que el mismo Padre Yoso, que era el párroco de la iglesia de Međugorje, también descreía de las apariciones, también pensaba que era una especie de invento. En este caso el Padre Yoso pensaba que era una movida del régimen para ridiculizar y desestabilizar la iglesia. El padre Joshua se preguntaba, ¿cómo es posible que supuestamente la Virgen María aparezca en el monte Potbordo y venga tanta gente en romería a visitar ese lugar y aquí en el seno de la iglesia difícilmente viene alguien? 
Pero gracias a todo esto, a todas estas dificultades, a todo este peregrinar día a día por la colina de las apariciones y entregarnos mucho más a los mensajes de la Virgen María, fue que empezamos a valorar mucho más esta experiencia y a aceptar de mejor manera las exhortaciones de la Virgen María. Fue en ese contexto entonces que nosotros, viendo toda la colina de las apariciones militarizadas, con policías especiales, agentes especiales, le preguntamos a la Virgen María Madre, ¿qué podemos hacer? Y fue en ese momento que ella nos dijo, vayan a la iglesia, que allí estarán protegidos. Y entonces en ese momento nosotros, que no sabíamos cómo podríamos tener protección en la iglesia, si el mismo Padre Yosho no estaba de acuerdo con las apariciones, nos preguntábamos si realmente tendría sentido, pero en todo caso decidimos obedecer a la Virgen María y dirigirnos hasta la parroquia. Entonces nos dirigimos hasta la iglesia. En aquel momento, en los periodos de la tarde, no había misa, no había ningún tipo de celebración, porque normalmente en aquel tiempo en la parroquia de Mechugoria solamente se celebraba la misa parroquial en horas de la mañana. Pero la Virgen María nos había dicho que le dijéramos al Padre Yosho que estableciera la Santa Misa en la tarde junto con el rezo del Santo Rosario. Y entonces cuando nosotros le transmitimos esta intención de la Virgen María al Padre Yosho de que se celebrara la Eucaristía en horas de la tarde, el Padre Yosho quedó muy preocupado por todo lo que esto podría tener como consecuencias a causa del régimen yugoslavo. Y entonces el Padre Yosho lo que hizo fue orar, decirle a Dios, Señor, ¿qué debo hacer? De hecho, se postró delante del Santísimo pidiendo esa iluminación o sabiduría. También reflexionó la Sagrada Escritura para encontrar un discernimiento que le permitiera tomar la decisión correcta. Entonces, cuando nosotros entramos a la parroquia, le dijimos, Padre Yosho, nosotros no queríamos venir hasta ahora, pero es que la Virgen María nos insistió en que viniéramos donde usted y hemos venido por obediencia a ella. En ese momento el Padre Yosho nos abrazó y nos dijo, debemos entonces escuchar y obedecer lo que la Virgen María dice. Fue desde allí que la Virgen María empezó a inculcarnos un poco más la oración, diciéndonos que cada oración hecha con el corazón era realmente algo placentero ante los ojos de Dios. Y también nos dijo en esa ocasión que el rosario era su oración preferida. Y entonces empezó a inculcarnos la importancia de los misterios gloriosos, los misterios dolorosos y los misterios gozosos, los cuales posteriormente, años más tarde, serían aumentados con la inserción de los misterios luminosos a manos de San Juan Pablo II. Y entendimos que podíamos incrementar nuestro amor hacia la Santísima Virgen María con cada Ave María que ofreciéramos y expresáramos con el corazón durante el rezo del Santo Rosario. Recordemos que en ese entonces la Virgen María se había presentado a nosotros bajo la denominación de Reina de la Paz. Y por eso nos insistía en que oráramos para alcanzar esa paz que viene de Dios solamente a través de la oración. La Virgen María nos explicó que la única paz verdadera y duradera es la que proviene de Dios, porque otras formas de obtener paz son una forma artificial y efímera de paz. Es una paz imperfecta. La única paz perfecta proviene únicamente de Dios. Entonces nosotros empezábamos a orar mucho y teníamos esa sensación o creencia interna, ese pensamiento interno de que si nosotros orábamos más, nos esforzábamos más en la oración, entonces de esa manera la Virgen María permanecería mucho más tiempo con nosotros. Y en ese momento empezamos paulatinamente a aumentar nuestro amor hacia la Santísima Virgen María. Algo muy distinto a lo que fue la experiencia de la primera aparición, aquel 24 de junio, donde muchos incluso nos asustamos con su presencia. De hecho, recuerdo que la vidente Vizca hasta perdió un zapato corriendo, alejándose del de lugar donde estaba la Virgen María. Fue entonces que poco a poco, a través de la oración, empezamos a dimensionar este gran don, este gran valor que la Virgen María significaba, no solamente para nuestras vidas, sino que a través de nosotros podía canalizarse para el mundo entero. Y así el mundo entero, personas que estaban realmente viviendo en el mundo y alejadas de la fe, volvieron a recuperar su fe y a volverse a enamorar de Dios a través de la Virgen María. Y fue tanto 
o tanta nuestra inmersión en la oración que incluso cada vez más orábamos prolongadamente, cada vez más era nuestra experiencia de la oración tal que incluso en las noches dormíamos poco por esa intención y por esas ganas de seguir orando y nos preguntábamos ¿por qué nos habrá elegido a nosotros? ¿qué tengo yo de diferente con el resto de personas? ¿por qué me eligió a mí habiendo tanta gente? y la forma en la que alcanzamos ese enamoramiento de la Virgen María fue siguiendo sus mensajes, orando junto a ella, aprendiendo de ella diciéndole que sí a todas sus exhortaciones de hecho cuando la Virgen María por vez primera nos dijo que con el ayuno hasta las guerras se pueden contrarrestar o desaparecer nosotros empezamos a instruirnos mucho en el ofrecimiento del ayuno y recuerdo que para ese entonces durante la cuaresma en esa preparación de 40 días previa a la Pascua nosotros varios decidimos hacer el ayuno a pan y agua durante 40 días completos y recuerdo que nuestras madres se escandalizaban un poco y nos decían, pero ¿cómo no van a comer? Ustedes están en plena adolescencia, en pleno desarrollo, no pueden pasar hambre así, se van a hacer daño. Recuerdo un caso muy curioso de una amiga de nosotros que ayunó con nosotros esos 40 días y ella era una muchacha bastante delgada y todos temían que con este ayuno de 40 días a pan y agua al final pues alcanzar un peso bastante reducido. Y pasó todo lo contrario, cuando terminó los 40 días de ayuno, estaba incluso un poco más gruesa, pesaba un poco más. El ayuno es tan importante que podemos ver en la Sagrada Escritura, que incluso referencian en pasajes que hay espíritus malignos, hay demonios que solamente con el ayuno se pueden derrotar. Y algo importante del ayuno, queridos hermanos, es que la Virgen María no solamente quiere que lo hagamos como una simple renuncia, sino que también podamos compartirlo. Yo recuerdo que en esos años mi padre, cada vez que hacía ayuno, los días de jornada de ayuno, no solamente ayunaba, sino que también cogía una pequeña caja de zapatos que él tenía y en ella depositaba dinero. Mi padre no era una persona muy pudiente, era un campesino, pero hacía el esfuerzo y cualquier moneda que tuviera en esos días las iba guardando, las iba teniendo allí para más adelante cuando veía un peregrino o alguna persona necesitada, también le daba esta pequeña ayuda. Por eso la Virgen María quiere que al ayunar no solamente hagamos esta mortificación del cuerpo, sino también podamos ayunar compartiendo aquello que tenemos con los que no tienen. Recuerdo también que para aquella época eh, empezaron a surgir entre nosotros esas intenciones de establecer grupos de oración, recuerdo que con un sacerdote instauramos un grupo de oración en la parroquia de Mechugorie todos los viernes y muchas personas se unían y empezamos además de, de edificar el grupo de oración a ayunar de manera colectiva. Recuerdo también que en ese contexto una vez decidimos que en las jornadas de ayuno también lleváramos pequeños aportes económicos, pequeñas donaciones para tenerlas allí y entonces en ese momento se nos ocurrió a través de un misionero africano o en África que podíamos utilizar esa pequeña cantidad de dinero o cuando llegáramos a un tope eh, en la reunión de ese dinero podríamos empezar a donar ese dinero para que se hicieran pozos en lugares y aldeas necesitadas del continente africano. Y entonces, luego de este éxito por la construcción de los pozos en África para estas personas y aldeas necesitadas, se dieron cuenta en aquellos lugares o en esas aldeas que no solamente necesitaban el agua, sino que, por ejemplo, celebraban Eucaristía bajo la sombra de un árbol. Y entonces este misionero empezó a, a decir o a gestionar la construcción de una pequeña capilla o iglesia para dignificar más la Sagrada Eucaristía. Entonces... Empezamos también a gestionar con nuestras donaciones y nuestros aportes para empezar la construcción de pequeñas iglesias. Y recuerdo que como anécdota decíamos mucho en ese entonces, especialmente los misioneros, me decían, María, es increíble cómo de esta iniciativa del ayuno hemos terminado incluso haciendo obras en África. 
Y si a través del ayuno pudimos hacer esto de llegar y expandir las fronteras hasta ayudar incluso en África, imagínense cuánto más no podremos hacer con el ayuno en favor de nuestros vecinos, de nuestras amistades, de esas personas con las cuales a veces de pronto nos llevamos mal. Yo por eso me doy cuenta y también siempre re referencio que toda persona que viene a Mechugorie, si se abre realmente puede recibir esa misma gracia, esa paz que todos nosotros hemos recibido a través de sus mensajes y exhortaciones. Yo, por ejemplo, recuerdo que antes de las apariciones de la Virgen María, para mí el Santo Rosario era una oración muy reiterativa, aburrida y monótona. Realmente me daba mucha flojera poder rezar el Santo Rosario. Pero luego de las apariciones y de haber entendido el trasfondo de los mensajes de la Virgen María, de sus exhortaciones, el Rosario se convirtió para mí en una experiencia vívida, en una experiencia muy viva, muy real. Y hoy en día el Santo Rosario lo recito celebrándolo con gran amor y gran entusiasmo. Yo recuerdo que en ese entonces, antes de las apariciones, por lo menos en mi familia, se inculcaba mucho la práctica, porque ya éramos practicantes en el catolicismo. Tanto así que, por ejemplo, si alguien no tenía ganas de ir a la iglesia, alguno de mis hermanos, mi padre le decía, si no vas a misa, no vengas por el almuerzo. Podemos ver cómo él, con su autoridad de padre, nos instituía ya desde que éramos pequeños el valor de la Eucaristía. Y si bien en ese entonces para muchos de nosotros, especialmente los más jóvenes, ir a la misa era exponernos por prolongadas horas ante el sermón de un párroco y algo que nos podía parecer aburrido, hoy en día, con todo lo que conozco y hemos conocido, sabemos realmente de que en la Santa Eucaristía tenemos un diálogo, un encuentro vivo con el verdadero Dios. Ese Dios que amo, que adoro y que quiero poner en el centro de todo. Recuerdo también en aquel entonces que la Virgen María nos dijo, yo quiero guiar a esta parroquia por el camino de la santidad con todos los mensajes que les empezaré a dar los días jueves. Y recuerdo que en ese entonces personas que venían de otros lugares, de otras parroquias, nos decían, nosotros quisiéramos que ustedes compartieran los mensajes que la Virgen María les da a su parroquia con nuestra parroquia. Y nosotros, estando en una estricta obediencia, decíamos, no podemos hacer eso porque la Virgen María nos habló de que esos mensajes tenían resonancia solamente para el interior de nuestra parroquia. Y hasta abrazábamos con recelo un poco esos mensajes de la Virgen María, pero luego entendimos poco a poco y especialmente porque la misma Virgen María nos dijo, yo quiero que ustedes compartan con todos aquellos que quieran abrazar mis mensajes los contenidos que les comparto. Y fue entonces que empezaron esos pequeños mensajes de la Virgen María, muy sintéticos pero elocuentes, referidos para el mundo entero. Recuerdo que entre esos primeros mensajes estaba, queridos hijos, lo más importante es la oración. U otros mensajes que simplemente decían, queridos hijos, oren, oren y oren. Fue realmente en esa época, precisamente coincide con un acontecimiento increíble, cuando habíamos tenido una aparición con la Virgen María en el día, y en ese mismo día ella dijo, más tarde, horas más tarde, durante este mismo día, voy a tener una segunda aparición con ustedes. A nosotros nos pareció algo extraordinario, porque no era normal recibir dos apariciones de ella en un mismo día. Entonces, oramos por esa intención de la Virgen María. Fue en esa segunda aparición del día, en esa aparición extraordinaria de aquel día, cuando la Virgen María nos habló por primera vez de la importancia de la confesión y fue este conocido y extraordinario suceso en esa ocasión cuando la Virgen María permitió que las personas que estaban allí presentes, además de nosotros los videntes, pudieran tocar su vestido. Y fue cuando nosotros le decíamos, pero madre, ¿cómo te van a tocar si solamente nosotros seis podemos verte? Y la Virgen María sonriendo dijo, tómenlo de sus manos y acérquenlas hasta donde estoy yo. Fue entonces que nosotros dijimos a nuestros amigos, familiares y a las personas que estaban allí alrededor que la Virgen María había expresado su intención de que podíamos tocarla. Imagínense lo que fue ese momento, absolutamente todos se acercaron, todos querían tocarla. Entonces empezamos a conducir 
cada una de las manos de tanta gente hasta donde estaba el vestido de la Virgen María. Y todos, absolutamente todos, experimentaron la presencia de la Virgen María. Algunos hablaban de haber sentido una fragancia muy fuerte, un olor a rosas. Otros lo sintieron como un calor o un frío en el cuerpo. Otros incluso hasta referían que habían sentido como una sacudida eléctrica. Pero absolutamente todos experimentaron algo durante esa situación. Fue allí que de un momento a otro nosotros, los videntes, nos dimos cuenta que a medida que algunas personas iban tocando el vestido de la Virgen María, dejaban manchas sobre él. Y empezamos a angustiarnos y a llorar y le dijimos, Santa Madre, ¿por qué tu vestido se ha ensuciado así tanto? Y fue allí cuando ella nos dijo que era a causa de los pecados de las personas. Y fue cuando nos empezó a inculcar el valor de la confesión y de buscar a los sacerdotes para que nos pudieran inculcar un poco más para ayudarnos a discernir sobre qué era y qué no era pecado. Y nos dimos cuenta que el mundo actualmente nos estaba imponiendo muchas confusiones, tantas nuevas ideas que no nos permitían tener claridad sobre hasta qué punto estábamos incurriendo en pecado y no viviendo bajo los mandamientos de Dios. Y fue desde ese día y esa experiencia de las manchas en el vestido y hablar por primera vez del pecado y la confesión que la Virgen María nos pidió que buscáramos a un sacerdote como nuestro guía espiritual y que solamente a partir de la confesión iniciaba nuestro camino hacia una verdadera conversión. A partir de toda esa situación y experiencia, de esa anécdota histórica, fue que en la parroquia de Međugorje se empezó a incentivar muchísimo el sacramento de la reconciliación y es por eso que se han hecho famosas esas imágenes de época en la que vemos desde arriba fotografías de las viñas de Međugorje, de las afueras de la iglesia y esas filas de personas con sacerdotes confesando en los exteriores de la iglesia. Y a partir de esa situación podemos decir hoy en día con mucha alegría y mucha certeza que Međugorje de una u otra manera se ha convertido en un confesionario para el mundo entero. De hecho recuerdo una anécdota en una ocasión cuando el cardenal de Viena vino hasta Međugorje y todo el mundo quería encontrarlo para saludarlo y agradecerle por haber venido. Y el cardenal de Viena un día me dice, María, acompáñame a dar un paseo por aquí por Međugorje, acompáñame al cementerio para visitar la tumba del padre Slapko. Y durante ese paseo, ese momento con el cardenal, él me dijo, María, Hoy estuve en los confesionarios o mirando las confesiones por ahí unas cinco horas y me di cuenta de que realmente aquí la Virgen María toca los corazones. Como tantas personas que vienen con diferentes circunstancias y salen llenos en la plenitud de Dios. Las personas al confesarse salen con esa certeza de no querer tener más que ver con nada que venga del pecado, con esa certitud de querer estar solamente en la presencia de Dios. Realmente el Cardenal de Viena estaba muy conmovido por todo esto que vio aquí en Međugorje. Por eso a mí me alegra tanto ver a personas que ponen a Jesús y a María en el primer lugar de sus vidas, que lo ponen en el centro de su existencia, porque son personas que saben que, tal y como lo dijo la Virgen María alguna vez, nuestra vida es como una flor, un día está y al día siguiente ya no lo está. Por lo tanto, tenemos que vivir al máximo en plenitud nuestra existencia, viviendo bajo la gracia del Altísimo. Por eso tenemos que vivir día a día tratando de abrazar esa gracia que nos da Dios y en la cual la Virgen María nos ha instruido. De hecho tenemos la anécdota de Juan Pablo II, que también su bandera apostólica era totus tus, completamente entregado a María. Y el Papa Juan Pablo II expresó en alguna ocasión que si él no fuera Papa, ya estuviera acá en Međugorje también ayudando a confesar. Recordemos que el Papa Juan Pablo II era un enamorado completo a la Santísima Virgen María. Y miremos su ejemplo, un ejemplo de santidad, de amor a Dios y de lucha hasta el final. Recordemos que muchas veces él repetía que le gustaba estar con los jóvenes porque cuando estaba con los jóvenes se sentía joven. También en muchas ocasiones él estando 
en su recinto, escuchaba que a las afueras había muchos jóvenes cantando y él decía, no puedo resistirme y abría la ventana para saludarlos. Y miren que es un caso excepcional porque una vez que murió prácticamente de manera inmediata fue re referenciado o enaltecido como santo. Alcanzó, alcanzó la santidad alguien como nosotros. Yo recuerdo que cuando la Virgen María nos pidió después de aquella anécdota del vestido sucio que buscáramos un guía espiritual, yo pensé en el Padre Slavko. Y recuerdo que el Padre Slavko fue un sacerdote que fue mandado a nosotros por sus superiores prácticamente para hacer una crónica de las apariciones de la Virgen María. Tanto así que el Padre Slavko casi que a diario nos preguntaba, María, descríbeme exactamente cómo luce la Virgen María, cómo viene, cómo se presenta. Entonces nosotros le describíamos cómo se aparecía sobre una nube con esta vestimenta, con cabello negro y ojos azules. Y todos los días nos preguntaba lo mismo, ¿y hoy cómo la viste? ¿y hoy cómo lucía? Y nosotros solamente podíamos decirle, Padre Slavko, realmente cuando vemos a la Virgen María nos viene a la mente el paraíso. Y a través de todas estas experiencias, el Padre Slavko también nos decía, yo también siento esa presencia del paraíso y esa necesidad de acercarme más a Dios. Y todo esto le ayudó a él a enamorarse mucho más de Dios. De hecho, recuerdo que cuando le solicité que él fuera mi guía espiritual, él me dijo que aceptaba, pero que íbamos a hacer oraciones muy temprano. Había que madrugar para subir a la colina de las apariciones a hacer oraciones entre las 4 y 5 de la mañana todos los días. Y para mí representó un gran desafío porque soy una persona un poco pesada para despertarme temprano, un poco dormilona, pero igual lo hice para hacer la voluntad de Dios. Recuerdo que a veces, como toda joven, en aquella época yo era un adolescente, me quedaba hasta tarde hablando, jugando, con, compartiendo con mis amigos y compañeros, pero luego tenía que madrugar para subir a la colina de las apariciones con el padre Slapko. Y realmente incluso llegué al momento de, de dormirme vestida para que al día siguiente, al momento de despertar, ya estuviera lista para poder subir a la colina. Con el Padre Slavko realmente encontramos un gran compañero, un gran consejero, alguien que nos ayudó a crecer muchísimo más en este camino de la santidad y acercarnos a la Virgen María. Era tanto su interés por difundir más los mensajes y enseñanzas de la Virgen María, que incluso recuerdo que en una época empezaron a venir por primera vez peregrinos a Međugorje provenientes de Japón. Y el Padre Slavko nos decía... Debemos esforzarnos un poquito en aprender algunas palabras, así sea los saludos en japonés, para que ellos se sientan acogidos y bienvenidos. Recuerdo incluso que el padre Slapko se puso en la tarea de aprender la lengua de los japoneses. Todos los días estudiaba un poco, entre las 4 y las 5 de la mañana. Vemos entonces cómo se sacrificaba por hacer la voluntad de Dios. Es por eso que el día que falleció el padre Slapko, para nosotros, humanamente, la reacción fue muy fuerte, estremecedora. Todos quedamos muy conmovidos. Pensamos o sentimos como si nos hubiesen arrancado algo de repente. Incluso un sentimiento más fuerte que si nos hubiesen quitado un padre, porque teníamos una estrecha vinculación con el padre Slapko. Recuerdo que ese día, el fallecimiento del padre Slapko, teníamos una aparición con la Virgen María y le preguntábamos por qué, por qué tuvo que, que irse. Y ella simplemente oraba. Al día siguiente, que era la fecha en la que teníamos que recibir un mensaje por parte de ella, la Virgen María inició esa aparición diciendo, Vuestro hermano Slapko ha nacido en el cielo. Y con esas palabras de la Virgen María, esa tristeza que estaba en nuestro corazón por la partida del Padre Slapko se convirtió, se convirtió en un gran regocijo en nuestro corazón porque tuvimos enseguida la certeza de que Él estaba con Dios y ahora era nuestro objetivo alcanzarlo a Él. Realmente el ejemplo del Padre Slavko pervive en nosotros. Yo recuerdo que era tanta su trascendencia que, por ejemplo, en una ocasión llegó a mí una peregrina, pero era una persona aquí proveniente de, de este mismo país, que me decía desesperada que su, pa que su pareja, que su esposo era alcohólico, que vivían en el alcohol y que cada vez que él tomaba la violentaba, la golpeaba 
y estaba consintiendo la idea de separarse para siempre. Entonces yo en ese caso que era tan fuerte lo que hice fue decirle al padre Slavko que por favor se apersonara de este caso y le diera una guía a esta familia necesitada. Es increíble cómo con el paso de un tiempo y con las instrucciones del padre Slavko esta familia no solamente mejoró sino que renunciaron completamente al alcohol, a los vicios y se consagró como una familia modelo que seguía los preceptos de Dios. Y así como el padre Slavko, como el Papa Juan Pablo II, como la hermana Teresa, hay muchas de estas referencias. Y con todo esto lo que les quiero decir, queridos hermanos, es que es posible vivir la santidad, es posible volar alto. Es posible poder renunciar a tantas cosas que confluyen en torno a nosotros y que nos alejan de Dios, tantas ideologías e imposiciones que no vienen de Dios, es posible seguir volando alto a pesar de estas circunstancias. Y no olvidemos que la Virgen María no solamente quiere de parte de nosotros que oremos, que ofrezcamos, sino que entendamos que como ella misma dice, es nuestra madre que nos ama y que nos guía. Miren que ella misma al final de cada mensaje dice, gracias por haber respondido a mi llamada. La Virgen María quiere que nosotros seamos sus manos extendidas en este mundo sin Dios. La Virgen quiere hacernos saber que en este mundo que se está configurando sin la presencia de Dios, no tendremos ni futuro ni vida eterna. Es por eso que debemos seguir viviendo sus mensajes, por ejemplo, con sus apariciones cotidianas. Nosotros tres que recibimos todavía apariciones cotidianas de los seis videntes. Con el caso, por ejemplo, de, María, de Miriana, que recibe mensajes los días dos de cada mes y que son mensajes que particularmente la Virgen María usa para pedir oración de intercesión por aquellos que están alejados y que aún no conocen el amor de Dios. Debemos entender que debemos ser misioneros de la Virgen María, no solamente con obras como las que le referencié de edificar pozos en África o ayudar, sino que cada uno de nosotros se convierta en misionero al interior de nuestra propia familia. Y que seamos misioneros no tanto de palabras, sino más bien con el testimonio de nuestra propia vida. Debemos decirle sí a la santidad y convertirnos en el reflejo de Dios y en el reflejo de su madre. No olvidemos esa referencia histórica en la ocasión en la que la Virgen María una vez le preguntamos, Santísima Madre, ¿tú por qué eres tan bella, tan bella que se nos dificulta asemejarte a algo o, o describirte físicamente? Y ella nos respondió sonriendo, yo soy bella porque amo. Entonces seamos también bellos como ella, digamos que sí a sus exhortaciones, a sus mensajes y que todos estemos enfocados en alcanzar y vivir el cielo. Es por eso que la Virgen María en tantos mensajes nos ha dicho que no debemos apegarnos a lo material porque nuestra verdadera patria es el cielo. En vez de dejarnos atrapar por los apegos del mundo debemos buscar apegarnos a Dios porque Dios es la única certeza de nuestras vidas. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.